আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন চন্দ্রিল লেখক গীতিকার চন্দ্রিল ভট্টাচার্য খুব ভালো স্পিকার তা আমি এখানে বসে আছি কেন বুঝতে পারছি না আপনার এখানে বসার কথা আজকে আপনার যে আমি স্পিচগুলো শুনেছি ইউ আর ওয়ান্ডারফুল স্পিকার আচ্ছা প্রথমে সায়নদেব আর সুমনকে রিকোয়েস্ট করব বইটার সম্বন্ধে একটু যদি বলো যে বইটা মানে কি করে ইন্সপায়ার হলে মানে কত সময় লাগলো কি করে হলো কিচ্ছু কথা হ্যালো প্রথমত ধন্যবাদ আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য এবং রাঁচির মতো জায়গায় বাংলাতে একটা সেশন হচ্ছে বেঙ্গলিশে আমাকে বলা হয়েছিল হবে সেটা খুব ভালো লাগছে এবং রাঁচিতে আমি শ্যুটও করেছি আগে একটা ছবি হিন্দি ছবি সো সেই সূত্রে একটা যোগাযোগ রাঁচির সঙ্গে আমার লাস্ট কয়েক বছর ধরে খুব ভালোই আছে এবং সো বালাজি যে জিজ্ঞেস করলো যে এই বইটার উৎসটা কি সো আমি সৌমিত্র চ্যাটার্জি আমি সৌমিত্র কাকু বলতাম ওনার সঙ্গে দু থেকে অনেকগুলো কাজ করেছি এবং কাজ করতে করতে আমি রিয়েলাইজ করি যে সম্পর্কটা শুধু অ্যাক্টার এবং ডিরেক্টরের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে একটা অন্য মাত্রা একটা বন্ধুর স্তরে চলে যাচ্ছে এবং আমি জেনারেলি কাগজে বা পত্রপত্রিকায় একটু লেখালেখি করি সময় পেলে এবং আমার যেটা মনে হতো যে এরকম মাপের একটা মানুষ আছে আমাদের মধ্যে এবং তার যে ইন্টারভিউ বা লেখালেখি তাকে নিয়ে হতো সেই ইন্টারভিউগুলো আর কি যেটা সৌমিত্র বলতো দেবের সঙ্গে কাজ করে আপনার কেমন লাগলো এরকম প্রশ্ন আর কি সো অ্যান্ড এটা দোষ নেই বিকজ এটা কোনো একটা সিনেমার রিলিজের কেন্দ্রিক ইন্টারভিউগুলো হতো কিন্তু খুব যে সলিড ইন্টারভিউস বা এরকম আমি খুব একটা দেখিনি তো তখন আমি ডিসাইড করি ওনার জন্মদিনে দুটো জন্মদিনে অ্যাকচুয়ালি টেলিগ্রাফ নিউজ পেপারে বের হয় ইন্টারভিউগুলো ওনার সঙ্গে একটা কথোপকথন মোর অ্যাবাউট হিজ গ্রোয়িং আপ ওনার ক্রাফট এবং উনি যেরকম মাপের মানুষ ছিলেন ইট ওয়াজ সিনেমার অনেক বাইরে ওনার গন্ডিটাও ছিল ধরো লিটারেচার পেন্টিং সব কিছু নিয়ে ইকোনমিক্স নিয়ে রাদার ওনার যে কিউরিয়সিটি সব ব্যাপারই সেইটা আমার কাছে খুব এক্সাম্পলারি লাগতো এবং সেই থেকে আমি ইনিশিয়ালি লেখা শুরু করেছিলাম বাট ওনার সম্বন্ধে বই লিখব সেটা কোনো দিন মাথায় ছিলই না এবং সেটা বোধ হয় ভালো বিকজ উনি চলে যাওয়ার পর আমার বইয়ের আইডিয়া যদি আমার প্রথম থেকেই ছিল ইয়েকে নিয়ে বই লিখব তাহলে কিন্তু সম্পর্কটা একটু অ্যাডাল্টারেটেড হয়ে যায় আমার মনে হয় একটু করাপ্ট হয়ে যায় যে আচ্ছা এইটা বার করতে হবে যেরকম ভাবে বইতে এই এই অ্যাসপেক্টটা খোঁজা সো ওইটা একদম মাথায় ছিল না এবং উনি চলে যাওয়ার পর দু হাজার কুড়ি সালের পনেরোই নভেম্বর চলে যাওয়ার পর একটা অদ্ভুত ভয়েড মতো হয় আমার ডিপ্রেশনই বলা যেতে পারে এবং সেই সময়ে এই আমাদের আমার যে এডিটার শান্তনু রয় চৌধুরী সে বিখ্যাত রাইটার সে আমাকে বলে যে একটা বই লেখার কথা আমাকে বলে আমি একটু সময় নিই একটু ভাবার যে ইউনো লেখা উচিত কি না গিভেন মাই সিচুয়েশন এই সব তখন আমার মনে হলো যে এটা একটা কাথার্টিক এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে বইটা লেখা এবং সত্যি তো আমি যেই রকম সান্নিধ্যে এরকম একটা মাপের মানুষের সঙ্গে আসতে পেরেছি এইটা বোধ হয় বাইরে জানানো উচিত এবং সেই থেকে এবং খানিকটা পার্সোনাল একটা কি বলবো ওই যে ক্যাথার্সিসের কথা বললাম আমার মনে হলো যে ভালোই তো লাগবে ওই স্মৃতি রোমন্থন করব ওনার সঙ্গে সম্পর্কগুলো এবং যার জন্য আমি ইন্ট্রোডাকশনে লিখে দিই যে এই বইটা ইজ নট অ্যান অবজেকটিভ বুক অর অ্যান অ্যাকাডেমিক বুক অর বায়োগ্রাফি এটা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত তার থেকে এবং খুব একটা না ভেবে চিনতে মানে একটা তো লেখা যায় যে আমি আমি যেহেতু নিজে অ্যাকাডেমিক আমি নিজে পড়াই এবং রিসার্চ করি একটা কাজ করার জন্য যে ভাবনাটা দরকার এবং তারপরে গুছিয়ে একটা বই লেখা কীরমভাবে হবে সো ওইটা একদমই ছিল না এবং সেটা আমি চেয়েও ছিলাম যে অত ভেবে চিনতে স্ট্রাকচার ফ্রাকচার ভেবে লাভ নেই আমার মনের থেকে যা আসছে সো ইট ইজ মোর অফ আমি অনেককে বলি একটা প্রেম কাহিনী এই বইটা আর কি মানে আপনজন যে চলে গেছে তাকে নিয়ে লেখাটা তো সেটাই সূত্রটা হয় এবং গত বছর মার্চ মাস থেকে আমি লিখতে শুরু করি বইটা এবং সেটাই সূত্রপাত কারণ খুব ভালো লেগেছে আমার বইটা যেখানে আপনার এটা আপনজনের কথা আপনারটা বেশ বিশ্লেষণ দেখলাম খুব দারুণ একটা চলছে কথা বলে দেখো হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ তো আই মিন শুরু করার আগে 
definitely a round of thanks uh, for the for uh, to the uh, Jharkhand Lift Fest on on behalf of me. Je, amra ekhane akutro hote perechi ebang ekta ekta session ekhane hotche on um, on Bangla cinema and jeta um, Shuman jeta bollo je um, je boitar uh, je um, beginning but boitar jeta source. Shumoner khetre, amar khetre exactly tar opposite. Kaje ata ekdik theke ekta ekta kichora counterpointo. Karon ami boita likhechi uttam kumar mara jawa cholish bachhor baade boita. Of course ami uttam kumar ke bekti kato hobe chena proshnoi othe na. Ebang arakta bappar mane boita asha lagya arakta bappar hotche je rachi the is bappar the interesting karon uttam kumar ekta rachi kani ekta ko strong chilo. Mane jara hoto ekhan kar old. যারা এখানে আছেন অনেক দিন তারা হয়তো কিছুটা জানবে নো ইনফ্যাক্ট আমার বইতেই আছে উত্তমের একটা রাচি নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং ইনসিডেন্টও আছে যেটা ওনার এনিওয়ে তো সেটাও একটা মজার জায়গা যেহেতু রাচিতে উত্তম গণ উপর একটু বলতে পারাটা আর কি তো বইটার উৎস বলা যেতে পারে যে একটা সিম্পল ইয়ে যে উত্তম কুমারের উপর কোনো ভালো ইংলিশ বই নেই এমনকি উত্তম কুমার উপর কোনো ভালো বাংলা বইও নেই টু বি অনেস্ট হ্যাঁ কাজেই একটা আমার মানে বিভিন্ন সময়ে মনে হয়েছে যে একটা মানে উত্তম কুমার শুধু বাঙালিদের একটা হিরো হিসেবে থাকাটা একটু অন্যায় অন্যায় এ কারণে যে উত্তম কুমার যেরকম প্রতিভা বা ট্যালেন্ট সেটা একরকম কিন্তু উত্তম কুমারের বাঙালা বাঙালি সিনেমায় বাংলা সিনেমায় ব্রডার কালচারাল স্ফিয়ারে উত্তম কুমারের যে প্রেজেন্স জেনারেলি সেইটা শুধু একটা অ্যাক্টারের প্রেজেন্স নয় মানে সেটা এক ধরনের ব্রডার একটা ফ্যাক্টার এখানে কাজ করছে তো সেই সূত্রে আমার মনে হয়েছিল যে উত্তম কুমারের গল্পটাকে মানে উত্তম কুমার এক্সাক্টলি হোয়াট ইম হোয়াট ইম মেন্ট টু আ সিনেমা এই গল্পটাকে যদি যারা ফ্যামিলিয়ার নয় তাদেরকে বলা যায় যে কারণে বইটা ইংরেজিতে লেখা যে একটা বৃহত্তর অডিয়েন্স যদি একটু হলেও জানতে পারে যে উত্তম কুমারের যে স্ফিয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স বা মৃত্যু চল্লিশ বছর পরেও এক ধরনের স্টারডম যার বজায় থাকে সেইটাকে একটা বইয়ের মধ্যে ধরার চেষ্টা করা আর কি তো কাজেই আমার বইটা যেটা বালাজি বললো আমার বইটা একেবারেই উল্টো ইটস অ্যানালিটিক্যাল ইটস আ ব্রিগার মানে ইটস আ কালচারাল হিস্ট্রি এবং আমি সত্যি কথা বলতে কি খুব বেশি ইন্টারভিউ খুব বেশি কেন কোনো ইন্টারভিউ বইটার জন্য করতে পড়িনি তার কারণ হচ্ছে উত্তমের ওপর অলরেডি প্রচুর কিছু ছিল সো আমার আইডিয়াটাই ছিল হচ্ছে যে ওইগুলো থেকে একটা সার্টেন আইডিয়াকে ইভলভ করার চেষ্টা করা আর তো সেটা কতটা সাকসেসফুল কতটা নয় সেটা তো যারা বইটা পড়বে বা বইটা পড়েছে তারা বলতে পারবে তবে ওই আর কি আমি চেষ্টা করেছি যে অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল থেকে উত্তম কুমারকে ধরতে বাংলা ছবি বাংলা কালচার বাংলা গান বাঙালির সিনেমার সাথে বাঙালির যে সম্পর্ক সেটার প্রেক্ষিতে উত্তম কুমার কোথায় দাঁড়িয়ে সো ইটস নট এটা খুব হেজিওগ্রাফিক্যাল যে উত্তম কুমার দারুণ উত্তম কুমার দুর্দান্ত সেরকম ব্যাপারটা নয় ব্যাপারটা একটা ক্রিটিক্যাল এবং কি এবং কি ধরনের সমস্যা হয় এক ধরনের এরকম স্টারডমের সেটাও বইতে অনেক জায়গাতে আছে যে একটা স্টারডম যেটা এতটাই বড় হয়ে যায় যে সেই স্টারডমকে আর ইয়ে করা যায় না ধরে রাখা যায় না সেটাও এই বইতে আছে অনেকটাই তো এইসব মিলিয়ে আর কি বইটার ইয়েটা আমার সেটাই ধরে রাখার কথা মনে পড়লো চন্দ্রিল উত্তম সৌমিত্র আমাদের তিরিশ বছর ধরে একেবারে ধরে রেখেছেন দশকের পর দশ সিনেমার পর সিনেমা এটার পেছন কারণটা কি রহস্যটা কি এই রহস্যটা কি বলা যায় না বলেই তো সুপার স্টারডাম আমাদের কাছে এরকম একটা আশ্চর্য জিনিস আমরা তো দেখেছি যে বহু লোক এর ইচ্ছে তো অনেক ভালো দেখতে কিন্তু সে স্টার হলো না এমনকি এর চেয়ে অনেক ভালো অভিনয় করে সে স্টার হলো না তো এ স্টার হয়ে গেল আবার কেন যে হঠাৎ একটা লোক স্টার ছিল পরপর পঁচিশটা হিট তারপর কেন যে তার ছবি আর চলছে না কেউ বলতে পারে এই এক্স ফ্যাক্টর বা ওয়াই ফ্যাক্টর বা এগুলো বলতে পারা যায় না বলেই ব্যাখ্যা করা যায় না বলেই এটা এত আশ্চর্য আর সেটার ব্যাখ্যা আমাকে দিতে বলাটা আর একটু আশ্চর্য কিন্তু আমি একরকম বলি একটা কথা বলি সেটা যেরকম এই দুজনের বই সম্পূর্ণ দুরকমের উত্তম এবং সৌমিত্র আজকে আমরা এক এক সঙ্গে বলে দিচ্ছি এই দুজন স্টার খুব খুব বড় স্টার কিন্তু দুজন সম্পূর্ণ দু রকমের স্টার 
বাঙালির কাছে এদের ইমেজ দু রকম ঠিক এদের এদের দুজনের বই যেরকম দু রকম আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের মধ্যে আমি নিশ্চিত যে আমার অন্য দুজন যারা আপনারও এরকমই অভিজ্ঞতা হবে উত্তম বনাম সৌমিত্রটা বড় ঝগড়া হতো বন্ধুদের মধ্যে এবার এই যে ঝগড়াটা যখন হতো তখন খুব সহজ এবার এই ঝগড়ার মধ্যে মানে বোঝাই যাচ্ছে সায়ন এক্ষুনি বলবে যে উত্তম কারণ একভাবে বলা যায় না নিশ্চয়ই কিন্তু ঝগড়া যখন হয় বা কোনো অভিনেতা বা স্টার সম্পর্কে কথা যখন হয় তখন আমরা একটু এক মিনিটে ভাবে একটু একমাত্রিক ভাবে কথা বলি ওইভাবে আমরা স্টারকে পার্টিসিপ করি এবং অন্তত স্টারডমের ক্ষেত্রে সেটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাধারণ মানুষ কিভাবে পার্টিসিপ করছে এই দিয়ে একজন স্টার সাধারণত ডিফাইন্ড হন তারপর যারা প্রোভ করে অনেক অ্যাসপেক্ট ধরে তারা ওর মতো বই লেখে বা ওর মতো বই লেখে এবার ঝগড়াটা কি হতো উত্তমের যারা সমর্থক তারা বলতো উত্তম এসে গুরু যা তাকাবে যা দাঁড়াবে যা হাঁটবে যেভাবে ডায়লগ থ্রো করবে আরে হাসবে তোরা সৌমিত্র কোনোদিন পারবে আর তখন সৌমিত্র দলটা কি বলতো হ্যাঁ ওই পারবে অভিনয় তো আর পারবে না অভিনয়টা তো করবে সৌমিত্র কেন তার পক্ষে একটাই লোক সত্যজিৎ রায় আরে ভাই তোর উত্তম হ্যান করেছে ত্যান করেছে সত্যজিৎ রায় কাকে নিয়েছে তখন ও বলবে কেন নায়ক নায়ক একটা ছবি আর চিড়িয়াখানাটা কেন কে যেন আমরা ভুলে যেতাম ঠিক আছে ধরছি দুটোই দুটো ছবি আর চোদ্দটা ছবি ওইখানে তারা হেরে যেত হেরে যেত না দুপক্ষ আর্গুমেন্টে কেউ হারে না কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে তার মানে ইমেজটা কি দাঁড়াচ্ছে যে উত্তম একজন লোক যে গ্ল্যামারকে পার্সোনিফাই করে এরকম গ্ল্যামার এরকম ক্যারিজমা পৃথিবীতে কারোর হবে না আর সৌমিত্র কি করেন উনি অভিনয় করেন এবং সত্যিই তো তাই মানে আমরা যদি দেখি যে স্টারকে স্টার স্টারের অনেক ডেফিনেশন আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে যে লোকটা প্রত্যেক ছবিতে নিজের ভূমিকায় অভিনয় করে এটা খুব বিখ্যাত ডেফিনেশন এবার আমরা কি দেখি যে উত্তমের কয়টা ম্যানারিজম আছে উত্তম যদি চরম দুঃখে থাকেন মানে বেকার খেতে পান না তাহলে তার চুলের এইখানটা ফুলে থাকবে এটা লাবণ্যময় সিঙাড়ার মতন ওটা উস্ক খুস্ক হয়ে যাচ্ছে তাই হয়ে যাবে না হ্যাঁ সমস্ত কিছু তা এটা চশমার দিক থেকে এটা কথা বলে এটা আগে বলবেন এটা পাস করে নমস্কার করবেন আপনি ভেবে দেখুন তো সৌমিত্রের একটা ম্যানারিজম পাবেন না একটা একটা কথা বলা হয় আপনারা নিশ্চয়ই শুনে সৌমিত্র মোটামুটি হ্যাঁ সেটা সেটা সুমন লিখে হচ্ছে এইবারে নিশ্চয়ই আমি আবারও বলছি যে এর মানে এই নয় যে উত্তম ডাইরেক্টার একটা নয় এর মানে এই নয় যে সৌমিত্র কোনোদিন খারাপ অভিনয় করেননি কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই রকম একটা পারসেপশানের জিনিসটা চলছে এবার সায়নে বই পড়লে দেখতে পাবেন যে জিয়াগঞ্জের ওদিকে শুটিং হচ্ছে সেখানে একটা নদীর মাঝখানে গিয়ে শুটিং হচ্ছে ভোরবেলা থেকে মাইল মাইল দূরের গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে মানুষ আসছেন উত্তম কুমারকে দেখবেন বলে এবং তারা দেখতে পাচ্ছেন না ভালো করে কারণ নদীর মাঝখানটা শুটিং হচ্ছে তখন তারা নদীর দুপার থেকে কাদা ছুঁড়ে মারছেন উত্তম কেউ হ্যাঁ কাদা ছুঁড়ে মারছেন নায়ককে পরিচালককে কারণ আমরা কেন দেখতে পাবো না আমাদের উত্তমকে আমরা কেন দেখতে পাবো না আমরা কিন্তু বুঝতেই পারি যে সৌমিত্রকে নিয়ে এই ক্রেজ কোনোদিন হবে না আবার উল্টো দিকে উত্তম কেন অভিনয়ের জন্য বিরাট পুরস্কার পেলেন না তাই নিয়ে উত্তমের অনুরাগীরা বিরাট কিছু ভাবিত কোনোদিন হবেন না এই যে জিনিসটা আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় সপ্তপতি কার ছবি বলে উত্তম চরিত্রের ছবি না না আমি বলছি রুম পরিচালক ও পড়ে পড়ে বলে ও অজয় কর এরম হবে পরের ছবি অজয় করার হচ্ছে সাত পাকে বাঁধা এটা একষট্টি ওটা তেষট্টি আপনি বলুন সাত পাকে বাঁধা কার ছবি সৌমিত্র সুচিত্রা কেউ বলবে না অজয় করে ছবি কে ছিল সৌমিত্র সুচিত্রা এইখানে হচ্ছে ডেফিনেশনটা বদলে যাচ্ছে মানে উত্তম যেখানে ছবি করে সেটা উত্তমের ছবি হয় অবশ্যই এটা নায়কের ক্ষেত্রে হবে না কারণ ওটা ওই স্টারটা আরও ইন্টারন্যাশনাল স্টার তার পরিচালক কিন্তু সৌমিত্র ছবি করলে নিশ্চয়ই তাই কিন্তু ছবিটা পরিচালকের কিন্তু সৌমিত্র খুব ভালো করেছেন এই যে তফাতটা এটা বাঙালির কাছে প্রথম থেকেই আছে থাকাটা নেয় না অন্যায় এ নিয়ে আমি কিন্তু কথা বলছি না আমি বলছি এটা আছে এবং এটা এখনও স্পষ্টভাবে আছে এই যে আছে এতে একটা সুবিধে হয়েছে সেটা যে বাঙালির অনেকগুলো স্বাদ আছে তো তখন একটা স্বাদ হচ্ছে এই সব জাতের মধ্যে আমরা খুব আনন্দ করব অনাবিল আনন্দ করব যাকে আজকালকার সহজ বাংলায় ফুল টু মাস্তি বলা হয় সেটা করব খুব মজা করব অত ভাবনা চিন্তা করব না কিন্তু বাঙালি সবসময় তার সঙ্গে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু নেহাত মজা নিছক মজা নিতান্ত মজা এটা করি না আমি কিন্তু তুমি ভেবেছিলাম আমি বাথরুমে গেছি আমি কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের চরিত্রগুলো সম্পর্ক নিয়ে ভাবছিল এই যে বৌদ্ধিক তীব্রতা আমার আছে এইটা প্রতিষ্ঠা করার বাঙালির যে প্রকাণ্ড একটা দায় এইটাও আবার সন্তুষ্ট হয় যখন সে বলে আমি উত্তমকে ভালোবাসি আবার সৌমিত্রকেও ভালোবাসি মানে উত্তমকে ভালোবাসার মধ্যে আছে হ্যাঁ এই গুরুদেব দাঁড়ালো ওই হাসি হাসির কথা সায়ন লিখেছে যে ওই যে হাসি উত্তমকে দেখে লোকে কি ভাবছে যে সমস্ত মেয়ে ভাবছে কেন আমি একে বিয়ে করতে পারলাম না সব মা ভাবছে কেন আমার ছেলে এরকম হলো না হ্যাঁ সব ভাই ভাবছে আমার কেন
এই তফাৎটা আমরা উত্তম সৌমিত্র মতে করি করে আমরা বলি যখন কেউ বলে উত্তমকে ভালোবাসি তখন সে বলে যে আমি আমি আনন্দ ভালোবাসি এর মানেই নয় যে ওই কোনো ছবির কোনো স্তর ভেদ নেই কিন্তু বলে আর সৌমিত্রকে ভালোবাসি যখন বলে তখন বলে আমি আসলে অনেক গভীর বুদ্ধিকেও ভালোবাসি ফলে বাঙালির এই দুজনকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে নিজের দুরকম আনন্দ প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেকে দুরকমভাবে প্রতিষ্ঠা করা একটা চমৎকার চরিতার্থতা হয়েছে বলে মনে করি দারুণ ভেরি ওয়েল সেট ভেরি ওয়েল সেট বাহান্ন তিপ্পান্ন সাল থেকে সুমন এক নম্বর পজিশনে উত্তম গেড়ে বসে আসেন হ্যাঁ তারপর সৌমিত্র নিয়ে এলেন অপু সংসার সেই একটা সিনেমা থেকে ব্রেক থ্রু করে উনি কি করে একটা জয়েন্ট নাম্বার ওয়ান পজিশনটা উনি জয় করতে পারলেন যেখানে উত্তম অলরেডি সাত বছর ধরে ওখানে নাম্বার ওয়ান পজিশনে গেড়ে বসে আছেন এটা কি করে হলো এটা তুমি যখন নাম্বার ওয়ানের কথা বলছো তখন কমার্শিয়াল স্পেসে বলছো বিকজ উত্তম তো মানে অপুর সংসার যেই স্তরে গিয়েছিল ছবিটা বা দেবী পরপর সেই সময় করছিলেন সো ওটা বাদ দিয়ে বলছি আমার অ্যানালিসিস হলো দ্য ফলোইং খানিকটা চন্দ্রিল যেটা বলল ওটা সূত্রেই বলছি যে সৌমিত্র কিন্তু আমার পার্সোনালি মনে হয় যে স্টার হতে আসেনি ও অভিনয়টা শিশির ভাদুরির থেকে ওনার গুরু বলতেন শিশির ভাদুরিকে সিনেমা বোধ প্রথম থেকেই খুব ছিল বাস্টার কিটন চার্লি চ্যাপলিন এদের সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা করতেন এইসব সো উনি অ্যাক্টার হতে এসছিলেন এবং এবং উত্তম কুমারেরও থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড অফকোর্স ছিল গ্রুপ থিয়েটার করতেন বাট উনি কিন্তু মূলত স্টার হতেই এসছিলেন এবার এগুলো কিন্তু সব সারমাইজ করছি মানে উই ক্যানট নো অ্যাট অল এবং যদি তুমি এই এই বিভেদটা যদি মানো তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট তুমি উত্তমের আই সরি সৌমিত্রর প্রথম দুটো কমার্শিয়াল ছবি আমি ওগুলো বাদ দিচ্ছি অপুর সংসার এইগুলো বাদ দিচ্ছি দুটো ছবি আমার খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় একটা হলো ঝিন্দের বন্দি উইচ ওয়াজ কমার্শিয়ালি হেড ওটা কিন্তু যে সৌমিত্র ভিলেন ছিল এবং আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি উত্তম ওই রোল করতো না যদি ফ্লিপ করা হতো উত্তম ওই রোল করতো না বা ও বললো তুমি বোধ বললে সাত পাকে বাধা ওই তেষট্টিতে বোধ হয় সাত পাকে বাধা তখনও কিন্তু সৌমিত্র ওই স্তরে পৌঁছয় নি মানে সুপার স্টারডাম পৌঁছয় নি সাত পাকে বাধার রোলটাও যদি তুমি দেখো ওটা কিন্তু সুচিত্রা সেনের ছবি এবং সৌমিত্র ওয়াজ ওই ওই রোল কোনো দিন উত্তম কুমার করতো না সো আমার মনে হয় যে এই দুটো ছবি খুব ক্রুশিয়াল এবং দুটোই কমার্শিয়াল স্পেসের ছবি ঝিন্দের বন্দি আর সাত পাকে বাধা এবং এই দিয়ে কিন্তু ঢুকলো সৌমিত্র কাকু এই এই সিনে এবং তারপরে আস্তে আস্তে ইউনো নায়কের চরিত্রে চলে যায় যে অপুর সংসার ঠিক ব্রেক থ্রু পয়েন্ট ছিল ব্রেক থ্রু অন্য দিকে মানে তুমি যখন নাম্বার ওয়ান বলছো আফকোর্স মানে নন প্যারাল সিনেমায় উত্তম আমার মনে হয় যে উত্তম সৌমিত্রকে একই দিকে বলা হয় কিন্তু স্টারডামের ক্ষেত্রে বোধ হয় ইউনো উত্তমের কোনো কম্প্যারিজন ছিল না লোকেরাও কি চাইছিল যে আর আর কেউ আসুক শুধু উত্তম সিনেমা দেখলে তো হবে না আর সৌমিত্র কিভাবে তোমার প্রশ্নটার থেকে আমার ইমিডিয়েট আনসার যেটা আসলো আর কি এই দুটো ছবি নিয়ে আমি খুব ভেবেছি ঝিন্দের বন্দি রোলটা এবং এবং দুটোই কমার্শিয়ালি খুব হিট ছবি এবং সেই থেকে ওই একটার যে ওনার সত্তাটার প্রতি ওনার ডেডিকেশন সৌমিত্র কাকুর সেই দিয়ে ইনিশিয়াল শুরুটা হয় কমার্শিয়াল স্পেসে এবং সেইখান থেকে আমার মনে হয় তারপরে উত্তমের জায়গাটায় পৌঁছে গেল এবং এই স্টারডাম নিয়ে আমার একটা ছোট্ট ঘটনা যেটা হয়েছিল যেটা সৌমিত্র কাকুই আমাকে বলে যেটা সায়নদেব নিশ্চয়ই জানবে ও যে বললো না যে ওই ভিড় করে লোকেরা সব বইতেও যেটা আছে সায়নের বইতে সো সৌমিত্র কাকু নিজে গাড়ি চালাতেন এবং নিজে পেট্রোল পাম্পে ভরতেন তখন উত্তম কুমার একবার বলেছিলেন যে পুলু বলতো ওরা খুব বন্ধু ছিল বা মানে বন্ধু মানে কি দাদার মতো দেখতো উত্তম কুমারকে বলছে ওই যে তুই পেট্রোল পাম্পে নেবে তখন কিন্তু সৌমিত্র মানে এটা মিড সিক্সটিজ সেভেন্টিজের কথা মানে পিকে চলে গেছে এই যে পাঁচটা লোক তোকে দেখলো তোকে চাম ওই যে মোহটা ভেঙে গেল ওই যে পর্দার তখন তো ওই যে আইকনিক স্টেটাসটা মেনটেন করা যেটা উত্তম কুমার সাংঘাতিকভাবে করেছিলেন বলো ওই পাঁচটা লোক কিন্তু ওই মোহটা ভেঙে গেল তুই কিন্তু ফ্যান বেস কমাচ্ছিস এটা করিস না এটা সায়ন্দে তুমি ওদের জানো এই গল্পটা আমাকে সৌমিত্র খুব বলে এবং সৌমিত্র সেটা শুনেছিল ইউ কেন আন্ডারস্ট্যান্ড কীরমভাবে মানে ফ্রম ওয়ের ইজ উত্তম কুমার কামিং ফ্রম উনি কোনো দিনই সেটা মানেননি লাস্ট অব দি যারা কলকাতায় ওনাকে লাস্ট কুড়ি পঁচিশ বছর দেখেছেন আমি দেখেছি যে 
ওই এবিপি আনন্দর কি একটা না সেরা বাঙালি না কি একটা অনুষ্ঠান হয় সেখানে একটা লাইন পড়েছে খাবারের সাধারণ লোকেদের লাইন এবং ভিভিআইপিদের অন্য লাইন সিজাতও ছিল সেটাতে তো সমিত চাকু কথা বলতে বলতে ওই নর্মাল লাইনে ওনার খেয়ালই নেই যে কোনটা ভিভিআইপির লাইন সেইটা কিন্তু ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার ওনার ব্যবহার আচরণে টু একদম শেষ অবধি সো হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ শিওর 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 আচ্ছা এখানে আমার তিনটে মানে কাউন্টার পয়েন্ট আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে যে বছর ঝিন্দের বন্দি হচ্ছে তার পরের বছরই উত্তম কুমার শেষ অঙ্ক বলে একটা ছবি করে যেখানে উত্তম কুমার কিন্তু ভিলেন ইজ আ মার্ডার হ্যাঁ খুব বিখ্যাত একটা টু চেজ আ ক্রুকেট শ্যাডো বলে একটা ইংরেজি ছবির পার্ট অ্যাডাপ্টেশন এটা এবং ওটাতে কিন্তু কাজেই ময়ূরবাহনের রোলটা উত্তম কুমারকে দিলে তুমি করতো না সেটা নাও হতে পারে বাট আমার মনে হয় যে যেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট যে সৌমিত্রকে ওখানে কাস্ট করা আফটার উপসংসার দেবী ওয়াজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং চয়েস এবং সেখানে সৌমিত্র ওই শার্পনেসটাকে ধরার চেষ্টা করে যেটা উত্তম কুমারের কম্প্যারেটিভলি যে একটু ভোদা মতো যে দুই সিং রাজা সেখানে কাজে এটাকে কাউন্টার করা যায় সেকেন্ড হচ্ছে সরি সরি সেকেন্ড হচ্ছে যে এই যে ঘটনাটা সৌমিত্র উত্তমের ঘটনাটা এটার একটা মজার গল্প হচ্ছে যে এই গল এই ঘটনাটা সিক্সটিজ এর মাঝামাঝি কিন্তু আপনি যদি নায়ক ভালো করে দেখেন নায়ক কিন্তু উত্তম মানে এই এই এইটা না বললেই নয় যে নায়ক ছবিটাতে যতই অরিন্দম মুখার্জি ইত্যাদি বলা হোক ইট ইস এ বেসিক্যালি উত্তম কুমার এবং সত্যজিৎ রায় এটা বলছেও যে উত্তম কুমারকে আমি কিছুটা ডিকনস্ট্রাক্ট করতে চাই দ্য আইডিয়া অফ স্টারডম এবং একটা কথা আমি জানি না লোকে এটা বুঝতে পারি কি না যে নায়কের চরিত্রের মধ্যে নায়কের একটা ক্রিটিক কাজ করে হ্যাঁ যে নায়করা একটু এরকম হয় বা নায়করা একটু ইজি প্রশংসা শুনলে ক্যারেড অওয়ে হয়ে যায় হ্যাঁ এরকম আরও অনেকগুলো স্তর আছে নায়কে এবার আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে দেখেন নায়কের যেটা ফাঁদটা সত্যজিৎবাবু পাতলেন সেটা হচ্ছে যে উত্তম যত ভালো অরিন্দম মুখার্জি করবে তত ভালো স্টার উত্তম কিছুটা হলেও অ্যাফেক্টেড হবে হ্যাঁ এবারে কারণ উত্তম নিজের সার্জারি নিজের ওপরে করছে নায়ক এটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার ছবিটাতে এবং সত্যজিৎ সেই জন্য ইজ ইনভাইটিং উত্তম ফর দ্যাট চ্যালেঞ্জ যে আপনি কি এমন ভালো অভিনয় করতে পারবেন যে অভিনয়ের শেষে অভিনয়ের শেষে অরিন্দম মুখার্জিকে লাইভ মানে অ্যালাইভ লাগে তা মানে বুঝতে হবে যে অরিন্দম মুখার্জির ওপর আপনি সার্জারিটা করেছেন এবারে কতখানি কনফিডেন্ট থাকলে নিজের স্টারডমের ওপরে যে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি লেট সত্যজিৎ রায় ডু দ্যাট থিং টু ইউ এবং তার ছবিটার পরে এবং সেটা ছবির মধ্যেই এটা আছে যে লাস্টে যখন আলোয় বেরিয়ে এসে চশমাটা পড়ছে উত্তম কুমার তার মানেই কিন্তু হি হ্যাজ রেস্টোর হিজ নায়ক সেলফ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য মুভি হ্যাঁ এবং উত্তম সত্যজিৎ রায় যখন পরে বলছে অ্যাবাউট নায়ক এবং এটা কিন্তু সত্যজিৎ বারবার করে বলছে যে নায়কের শেষে উত্তম ইমার্জেস অ্যাজ বোথ দি অ্যাক্টার অ্যান্ড দ্য নায়ক হ্যাঁ কাজেই এই কনফিডেন্সটা মানে এটা একদম সত্যি যেটা সৌমিত্রকে বলছে কিন্তু যেটা উত্তম রাস্তায় করছে না যে আমি বেশি দেখা গেলে আমার ঘাটতি হবে অ্যাকচুয়ালি সত্যজিতের সিনেমায় কিন্তু উত্তম এটাই করছে যে আমি নিজের উপরেই নিজে এটা করতে চাই এবার আমি অন্তত নায়ককে এভাবে দেখি কিন্তু সেটা খুব ফ্যাসিনেটিং আমার কাছে যে এটা কি করে মানে কতটা কনফিডেন্স থাকলে এটা নিজেকে এভাবে খুলে দেওয়া যায় মানে সত্যজিৎ রায়ের কাছে একটা প্রশ্ন করা ছিল দুজনের কাছে একটু অন্য পরিচালকদের জায়গায় যদি যাই আমি অজয় কর তপন সিনহা এরা মোটামুটি প্রায় প্রায় সমান সমান সিনেমা করেছেন উত্তম সৌমিত্রের সঙ্গে ভালো সবই ভালো ছবি তা এদের মাথায় কীরকম একটা পজিশনিং থাকে না যে কোন চরিত্রে উত্তমকে নেবো কোনটাতে সৌমিত্র নেব এদের ধারণায় কীরকম সে প্লেসমেন্টটা কি ছিল আপনার মতে কি মানে আমি তপন সিনহা উত্তম একটা বলতে পারি কারণ তপন সিনহা ওয়াজ এক্সট্রিমলি ফন্ড অফ উত্তম কুমার তপন সিনহার দুটো মেজার রেমিনেসেন্স আছে একটা অফকোর্স যৌতুগৃহ নিয়ে কারণ যৌতুগৃহতে ওই যে একটা ছবি যেখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো কারণ নেই বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার অথচ সেই বিয়েটা আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে মানে একটা এমটিনেস থেকে একটা যে বিয়ে ভাঙতে পারে এই জিনিসটা প্রথম কথা উনিশশো চৌষট্টিতে আন্দাজ মানে একটা ছবি এর বানানোটাই একটা খুব মানে বীরত্বের কাজ এবং সেরকমই উত্তম এবং অরুন্ধতি যেটাকে তপন সেনা সাইলেন্ট অ্যাক্টিং মানে পুরোটাই একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ নন ভার্বাল 
ইয়ে থেকে বেরোচ্ছে পুরো জ্যোতির্গৃহটা আরেকটা তপন সিনার খুব এই ঝিন্দের বন্দিনি একটা রেমিনেসেন্স আছে যে ওখানে একটা দৃশ্য আছে যেখানে যে যে যাকে কিডন্যাপ করা হবে যে রেইনিং যে রাজা উদয়পুর মানে ইয়ে শঙ্কর সিং তার একটা জায়গাতে হি ইজ ড্রাঙ্ক কিন্তু ও সুর ভাবছে এবার সুরটা করে আলি আকবর এবং একটা মেডলি তপন সিনহা বলেছে যে এটা এমন ভাবে করতে হবে অভিনয়টা যে তুমি মদ খা মদ খেয়ে আছো প্রচন্ড কিন্তু তোমার তুমি যেহেতু রাজা এবং গান শুনে বড় হয়েছ তুমি সুরে ভুল করবে না কিন্তু গলার মধ্যে একটা ড্রাঙ্কেননেস আসবে এবার উত্তম রেকর্ডটা বাড়িতে নিয়ে গেছে পরদিন এসে এক এক থেকে ওকে তপন সিনহা বলছে এটা কি করে সম্ভব আমি ঠিক জানি না কারণ এটা যে কি করে একটা লোক অভিনয় করার সময় ড্রাঙ্কেননেসটাও আনবে এবং সুরও বেসুরও হবে না এটা নিয়ে অনেকটা আছে যে আমি সেদিন উত্তমের পিট চাপড়ে দিয়েছিলাম যে এক থেকে এটা ওকে করা তো এই দুটো আমি বলতে পারি যে হি ওয়াজ এ ভেরি ফন্ড অফ উত্তম কুমার আবার সৌমিত্র আম শিওর হি ওয়াজ ভেরি ফন্ড অ্যাজ ওয়েল কিন্তু সৌমিত্রর সাথে কি তপন সিনার ছবি আছে আগে তো আছেই তো উত্তম কুমার মারা যাওয়ার পর মৃণাল সেন কে প্রচন্ড শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং বারবার বলতেন যে মৃণাল দার যা ভিশন সেটা খুব কম কেননা ওই উত্তম সৌমিত্র মতো না আমাদের বাঙালির সোকল ডাতেল সমাজে সত্যজিৎ মৃণাল এলো একটা ব্যাপার ছিল আর কি ঋত্বিক তার মধ্যে আছে সো গিভেন হি ওয়াজ সত্যজিৎ রায়স প্রতিজে কিন্তু মৃণাল সেনকে যেই সম্মানে দেখতেন ইভেন ঋত্বিক ঘটককে যদিও সৌমিত্রকে নিয়ে ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে অনেক গল্প কাহিনী আছে বাট দেখো আমার পার্সোনালি মনে হয় যে মৃণাল সেন যেরকম ছবি বানাতেন কারেক্ট মি ফ্যাম রং যার জন্য উত্তম কুমারকে কোনোদিন নিয়ে ছবি বানাননি কি মিলাশনের প্রথম ছবি উত্তমকে নিয়ে তখন কিন্তু মিনাল ছিল মিনাল ছিল না উত্তম কুমারও না সো ওই ছবি মিনাল ছিল সারা জীবন ডিজাইন করেছে ডিজাইন করেছে হ্যাঁ সো আমি বলছি মিনাল ছিল আমি বলবো যে 22 এর শ্রাবণের পরের মিনাল ছিল তারপরে কিন্তু উত্তমকে নিয়ে করেননি সৌমিত্রকে নিয়েও দুটো করেছেন অ্যাকচুয়ালি আকাশ কুসুম অনেক পরে মহা পৃথিবী বলে একটা ছবি বানায় আর্লি নাইনটিজে হ্যাঁ তো সেটাতে সৌমিত্র করেছিলেন বাট আমার পার্সোনালি মনে হয় মৃণাল সেন যেরকম ছবি করতেন ওনার এই সৌমিত্রর মতো স্টারডাম তা বোধহয় ইট উড হ্যাভ গন এগেনস্ট দ্য গ্রেন অফ দ্য উনি তো রঞ্জিত মল্লিককে নিয়েও করেছেন কিন্তু তখন কিন্তু রঞ্জিত মল্লিক নাম করা অভিনেতা না তার জন্য ওনার যে মূল বক্তব্য সেটাতে যদি কোন রকম নিচ্ছি হ্যাঁ সো বুঝতে পারছো ইভেন আকালের সন্ধানের মতো ছবি অন্য কিন্তু সমিত ভঞ্জকে নেবেন বা শুভেন্দুকে নেবেন শুভেন্দুকে নিয়ে করবেন কিন্তু এরা কিন্তু সেই স্টারডাম ছিল না এবং আমার পার্সোনালি মনে হয় যে এইটা একটা কারণ হতে পারে মৃণাল সেন অত ছবিতে নেয়নি নি আর কি সৌমিত্রকে হ্যাঁ চন্দ্রিল আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি সত্তর দশকের উত্তম কুমারের সিনেমাগুলোর মধ্যে কোনটা আপনার প্রিয় কোনগুলো আপনার প্রিয় এইটা না আমাকে এই প্রশ্নটা করা উচিত না কারণ আমি খুব একটা বাংলা জনপ্রিয় ছবিকে প্রীতির চোখে দেখিই না এবং আমি খুব মন দিয়ে এগুলো দেখিই নি সত্যি বলতে আমরা এই যে ঝগড়ার কথা বললুম আমি সবসময় যে সৌমিত্র শিবিরে থাকতাম তার একটা সুবিধাজনক কারণ হচ্ছে আমি উত্তমের ছবি দেখতাম না এবং সৌমিত্রর ছবিও দেখতাম না যদি না শুধু সত্যজিত রায় তৈরি করতেন ফলে আসলে আমাকে ওই আঁতেল বলে যাদের ব্যঙ্গ করলো আমি তার তার অন্তর্ভুক্ত ফলে ওইরকম করে কোন ছবি আমার প্রিয় এরকম বলা যায় না কিন্তু এটা ঠিক যে আমি যখন আস্তে আস্তে বড় হয়েছি ইউটিউবে উত্তমের কিছু ছবি দেখেছি বা তার কিছু ক্লিপিং দেখেছি আস্তে আস্তে বুঝতে শিখেছি যে ব্যাপারটাকে ওরকম একমাত্রিকভাবে দেখা উচিত হবে না এবং তখন বুঝেছি যে দুজনেই কিছু ভালো ছবি করেছেন দুজনেই কিছু খারাপ ছবি করেছেন এবং আমাদের দুজনকে শুধুমাত্র অভিনেতা হিসেবে দেখাটাই ভালো মানে যদি না আমি একটা শিবিরে যাব আমি বেশ কাউকে পুজো করব এরকম একটা প্রবণতা আমার থাকে তাহলে ওরকমভাবে একটা প্রিয় একটা আমার সত্যি বলতে কি উত্তমের অভিনীত সবচেয়ে প্রিয় ছবি যদি কেউ বলে তাহলে আমি বোধ হয় নায়কই বলবো আমি কেন প্রশ্নটা করছি সত্তর দশকে দুজনেরই পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ বয়স পেরিয়ে গেছিল তখন ইন্ডাস্ট্রির 
উচিত ছিল যে নতুন কে এর পরে কে হ্যাঁ হোয়াট নেক্সট সেই একটা নতুন অ্যাক্টরের খোঁজ তখন শুরু করার কথা তখন সেটা হয়েছিল কি এই প্রশ্নের উত্তর নিচ্ছে ওরা দেবে ওরা সব সিনেমার বিশ্লেষণ করেছে আমি শুধু এইটুকু বলি যে ওইভাবে আমার মনে হয় না ইন্ডাস্ট্রি মানে ফুটবল কোচের মতন যে ও হাঁপিয়ে পড়ছে তাহলে আরেকটা স্ট্রাইকার তুলে আনি ও ডিফেন্সে অমুক করছে এইভাবে ইন্ডাস্ট্রি দেখে না সায়ন দেবের বইটা পড়লে যেটা বোঝা যায় ও সত্যি বহু দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছে বহু দিন মানে আমি বহুদিন এরকম একটা সিনেমা সম্পর্কিত বই পড়িনি যেটা সুমনটা তো সম্পূর্ণ আলাদা গোত্রে আমি বহুদিন এরকম একটা বই পড়িনি যেটা এতগুলো অ্যাসপেক্ট থেকে দেখছে এবং নির্মোহভাবে দেখছে ও কিন্তু ও উত্তমকে খুব ভালো মনে করে কিন্তু কোথাও সেটা আবেগোচ্ছলভাবে বলেনি ও একদম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে ওর যুক্তি দিয়ে মানে কেউ তার প্রতিযুক্তি দিতে পারে এবং অনেকগুলো দিক থেকে দেখেছি তার একটা মূল প্রতিপাদ্য ওর বই এর আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে একজন স্টার যখন তৈরি হয় সে চেষ্টা করছে পরিচালক চেষ্টা করছে মিউজিক ডিরেক্টর চেষ্টা করছে সে তো সবাইকে নিয়ে চেষ্টা করে পৃথিবীতে যে কোনো ছবি যখন হয় তখনই সবাই কিভাবে এই ছবিটাকে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে হিট ছবি তৈরি করব এই লোকটাকে স্টার্ট তৈরি করব এই ছবি মিউজিক যেন হিট হয় কিন্তু ওই যে ক্লিক করে যাচ্ছে বা ছবির পর ছবিতে একটা লোক হঠাৎ ক্লিক করে যাচ্ছে এবং তার পাশের আর একটা লোক করছে না বা ততটা করছে না নিশ্চয়ই সৌমিত্র সমর্থকরা ভাবে যে সৌমিত্র অনেক বেটার অভিনেতা অত রূপ কেন উত্তমের চেয়ে বেশি নামলো না তার একটা ক্ষোভ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এই যে এটা হয় তার অনেক কারণ থাকে তার কিছু কারণ হয়তো ওই সময়ের দাবি ওরকম একটা লোক তার কিছু কারণ হয়তো ওই লোকটা এমন কিছু একটা আনছে লোকটা নিজেও জানে না কিন্তু এমন কিছু একটা আনছে ছবিতে স্ক্রিনে যেটা ক্লিক করে যাচ্ছে আবার হয়তো যেটা সায়ন লিখেওছে যে তার কো অ্যাক্টাররা যেটা আমরা সাধারণত ইগনোর করে যাই রিজার্ভ বেঞ্চটা এত স্ট্রং বলে না ক্যাপ্টেন ইজ অনলি অ্যাজ গুড অ্যাজ ইস টিম তো তুমি ট্রিপল সেঞ্চুরি করছো বাকিরা সব তিনের বেশি রান করে না তো হারবে কিন্তু উত্তমের চারপাশে যারা আছেন সৌমিত্র চারপাশেও তারা আছেন অফকোর্স কিন্তু ওই কো অ্যাক্টারদের একটা সাংঘাতিক একটা অবদান আছে তারা প্রত্যেকে অসম্ভব বড় অভিনেতা মানে বলে অনেকগুলো কারণ আছে হ্যাঁ কোনো সামাজিক কারণ ছিল কি যেমন হঠাৎ উত্তর কলকাতায় একটা নাইট শো সেরম আর দেখা যায় না সেরম সেরম কোনো না মানে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এখানে আসলে অনেকটা বলা যায় খুব ছোট করে বলতে গেলে যে বাংলা ছবির পপুলার ছবিও এবং আর্ট ফিল্মও যদি সত্যি বুঝতে হয় যে ফিফটিজে কেন বাংলা ছবির একটা সার্টেন সার্টেন হাইট ইট ইজ ইট ইজ রিচিং নিউ হাইটস দুদিকেই পপুলার এবং আর্ট তাহলে আমাদের ফর্টিজটা খুব ভালো করে জানা দরকার মানে হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্য নাইনটিন ফর্টিজ না হলে যেটা হয় যেটা আমরা এমনিতেও আলোচনা করছিলাম যে একটা মিথোলজি তৈরি হয়ে যায় যে সত্যজিৎ বাবু এলেন দেখলেন জয় করলেন উত্তম কুমার এলেন দেখলেন জয় করলেন কারোর ক্ষেত্রেই এটা হয়নি একটা খুব স্ট্রং প্ল্যাটফর্ম বা টেম্পলেটের ওপরে ভিত্তি করে ভাঙাটা হয়েছে মানে যেটা ভাঙাও হয়েছে তার পেছনে একটা কারণ আছে এটসেট্রা তো তার ফলে পপুলার সিনেমা বিশেষ করে সবসময়তেই একটা ব্রডার কালচারাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয় যেমন ফিল্মটা কোথায় দেখানো হবে ফিল্মটা দর্শক কে এই যে চন্দ্রিল যেটা বললো আজিমগঞ্জে মানে ধরুন উনিশ টেলিভিশনের আগে সিক্সটিজে একটা লোকের পপুলারিটি সত্যজিৎ রায় থেকে অজিমগঞ্জে গ্রাম অব্দি সেটা কি করে সম্ভব প্রি টেলিভিশনে এটা একটা জানার বিষয় এবং সেটা ছাড়া কিন্তু উত্তম কুমারের এই মানে দ্য স্ফিয়ার অফ উত্তম কুমার বোঝা সম্ভব না উইচ ইজ অলসো দ্য স্ফিয়ার অফ বাংলা সিনেমা কাজে দ্য পয়েন্ট হচ্ছে যে ইতিহাসটা পরতে পরতেই কাজ করছে সো হোয়াট ইউ মেনশন যে সিক্সটিজের যেটা আমরা একটু আলোচনা করছিলাম যে সিক্সটিজের যে ভায়োলেন্স বা যে স্ট্রিট ভায়োলেন্স তার এফেক্ট এফেক্ট কতটা পড়ে অন দিস কাইন্ড অফ আ রিসেপশন বাংলা ছবির খুব খুব বড় করে পড়ে এবং সেভেন্টিজের যে বাংলা ছবির ডিক্লাইন শুরু এবং এইটিজের যে বাংলা ছবির ম্যাসিভ ডিক্লাইন তার পিছনে অনেকগুলো কারণ একসাথে আসছে যে ঠিক ততগুলোই যতটা ফিফটিজের ম্যাসিভ ইম্প্রুভমেন্টের পিছনে ছিল সো দে আর বট ভেরি হিস্টোরিক্যালি ইন্টার লিঙ্কড আর কি মানে ওই সুনীল শীর্ষেন্দু সমরেশ বসু এই এই জনারের পরে ওই ওই স্তরের লেখকের পরে একটা কি গ্যাপ হয়েছে আমি সাহিত্যের বাইরের লোক হয়ে আমার বন্ধু বান্ধবের কথা বলছি যে এইটিজের পর থেকে সেরম কোন লেখক দেখা হতো যে ওই ওই শ্রীচেন্দু সুনীল বা ইউনো আমি তিন বারুজ্য কথা ছেড়ে দিই তারপরে একদমই একদমই এটা শুধু সিনেমা সাহিত্যও নয় মানে সার্বিকভাবে হয়েছে এবং তার কারণ 
আমি জানি না নিশ্চয়ই কোনো সমাজ বিশ্লেষক কোনো দিন তার কারণও বের করতে পারবেন কিন্তু এটা খুব অদ্ভুত সায়ন যে কথাটা বলছিল তার একটা কথার সূত্র ধরে আমি এটা আমার একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ও বলছিল না যে কেন ওটা পঞ্চাশের দশকে এরকম একটা উত্থান হলো তা সেখানে ও লিখছে একটা জায়গায় যে উত্তম সত্যিকারের সুপারস্টার হন চুয়ান্ন সালে ওর মতে তার কারণ অগ্নি পরীক্ষা বলে একটা ছবি হয়েছে তা এবার এটা কিন্তু অদ্ভুত যে পঞ্চান্ন সালেই আবার সত্যজিৎ রায় বলে একটা লোক আসছে এবং তখন সায়নের বইতেও আছে আমরাও জানি যে ওই সময়টা কি হচ্ছে আইপিটি হচ্ছে অন্য রকম নাটক করার চেষ্টা করছে অন্য রকম গান হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবার এগুলো কোনোটাই পপুলার কেন গণসঙ্গীত তো পপুলার গান না বলবো না পরে যদিও গণসঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বম্বে চলে যাচ্ছেন এবং দুরন্ত সুর দিচ্ছেন হিন্দি ছবিতে বা বাংলা বেসিক গানে সেটা আমি ছাড়ছি আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে এতগুলো বৃত্তে ক্ষেত্রে এতগুলো কাজ হচ্ছে সত্যজিৎ রায় এসে বলছেন এরকম ছবি হয় ঋত্বিক ঘটক না ঘটি শ্যুট করেছেন সে কোনোদিন রিলিজ হবে না বহুদিন পর রিলিজ হবে কিন্তু করেছেন আর অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করছেন এর একটা ছায়া সায়ন লিখে হচ্ছে এর একটা ছায়া এসে পপুলার ছবিতেও পড়ে বা মেন স্ট্রিম ছবিতেও পড়ে তোমার পাশে একটা লোক অন্যরকম চেষ্টা করে যাচ্ছে তুমি তাকে হয়তো বিদ্রুপ করছো কিন্তু তার একটা ছায়া পড়ে বাবা এত অন্যরকম ভাবে চেষ্টা করা যায় বা ও তাহলে শুধুমাত্র আমার কথা না বলে ওই যে লোকটা খেতে পাচ্ছে না তার কথাটা বলারও চেষ্টা করা যায় এইগুলো এসে পড়ে এই সব মিলিয়ে একটা উত্থান হয় সাহিত্যের হয় নাটকের হয় গানের হয় সবাই বলছে আচ্ছা তখন মানতে হবে যে আস্তে আস্তে কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র এরা তো সবাই চলচ্চিত্র দীক্ষিত রে বাবা এটা দেখছেন যে বাবা এরকম ছবি হচ্ছে বাইরে সেই ছবি হয়তো বাংলায় সরাসরি ওই রকম ছবি করার সাহস খুব বেশি লোকের হচ্ছে না কিন্তু দেখছি এটা হচ্ছে তো তাহলে তাহলে উত্তম ভাবছেন তাহলে এর এর হাঁটাটা থেকে আমি এটা কি উপাদানটা নিতে পারি সত্যজিৎ ভাবছেন ও তো ওরম ছবি করতে আমি করতে পারি অজয় কর ভাবছেন আমরা তো অজয় কর অজয় করকে নিয়ে আলোচনাই করি না কে অজয় কর কে রাজেন তরফদার বাবা কে তরুণ মজুমদার কে তপন সিংহ আমরা তো বলি সত্যজিৎ মিনাল ঋত্বি তা এরা সবাই মিলে তো একটা ছবি গড়ে তুলছেন নাটক হচ্ছে তখন উৎপল দত্ত নাটক করছেন উৎপল দত্ত ছবি এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে তারপর কে জানে কেন এটা মধ্যে ঈশ্বরের লীলা বা কিছু যেরকম হট করে একটা সমাজে অনেকগুলো প্রতিভা উঠে আসে কে জানে কেন হট করে সেটা হৃত হয়ে যায় যেরকম যার গানের গলা থাকে সত্তর বছর বছর সে আর কিছুতেই গাইতে পারে না যার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দত্তাপহারক ঈশ্বর মানে একই মানে উনি দিলেন আবার অপ অপহরণ করে নিলেন তা সেই রকম ভাবে কে জানে হঠাৎ ওই সায়ন বারবার লিখেছে যে উত্তমের শেষ দিকে চার পাঁচ বছর যা ছবি করছেন ফ্লপ হচ্ছে মানে তাতে ওর স্টারডমে কোনো আচর পড়েনি কিন্তু এটা মানতে হবে যে মন দিয়ে দেখবে এবং ফ্লপ না সেটা তো সেটা ফ্লপ হবে কেন সেটা তো মৃত্যুর পরে তো তুমি যাই যাই করবে অনেক সপ্তাহ চলে সিনেমা হিসেবে খুবই খারাপ কিন্তু ওটা তো একটা দুরন্ত চাল উত্তমের যে উনি আমরা দেখতে পেলাম না এর চেয়ে বড় জয় খুব কম লোকের হতে পারে এবং এবং এটার উত্তমের যে একটা পস্টুমাস লাইফ তার পেছনে কিন্তু আর্লি ডেথ একটা বড় ফ্যাক্ট একদম আপনি তুমি চিন্তা করো ওই কালী ব্যানার্জির মতো এইটটি যেরকম অন্ধকার শিখ উত্তম অদ্ভুত ভাবে বাংলা ছবির যারা একদম মহারথী তাহলে আমি আলাদা করে এখন আর নাম করছি না এতক্ষণ ধরে নাম করা হয়েছে ওমা তাদের তাদের মতো করে ছবি করা যেখানে তো উত্তমের আর ভূমিকা নেই আর উত্তমকে ডাকবেন না তাহলেও তাদের মতো করে ছবি করার ক্ষমতাও যেন কমে আসছে আমরা যদি একটু নিরপেক্ষ ভাবে দেখি তাহলে দেবো একদম সবচেয়ে বড় বাঙালি ফিল্ম মেকার সেও যেন আশির পড়ার তেমন ছবি করছে না তার সঙ্গে আর যাদের ছবি যে তারাও আর ছবি করছে না আবার যারা কো একটা ছিলেন এদের তাদেরও তো আস্তে আস্তে বয়স হচ্ছে ফলে ওই রিজার্ভটাও চলে যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু হ্যাঁ এটা ভালো ভালো পয়েন্ট তুলেছ যেমন সন্তু সমিত ভঞ্জ যেমন আরো দীপঙ্কর দে এরা যারা কাজ করেছে এদের সঙ্গে উত্তম সমিতের সঙ্গে কাজ করেছে ওই শূন্য স্থানটা পূরণ করার এটা একটা দারুণ সুযোগ ছিল সেই সুযোগটাও নিতে পারেননি কেন না কি নিতে দেওয়া হয়নি কি সেইটা হয় না সিনেমার ক্ষেত্রে অন্তত মানে তুমি ফুটবলের ক্ষেত্রে বলতে পারো যে ও পাশাপাশি খেলতো কিন্তু মেসি ওকে ওভার ছোট করে যে মেসি বসে গেল তাহলে ও কেন গোল দিল না এটা বলতে পারো কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে পারো না একটাই কারণ যে প্রত্যেকের তো একটা ইমেজ তৈরি হতে হতে চলে এবং সেই ইমেজ ভাঙা প্রায় অসম্ভব যুক্তি দিয়ে ভাঙা যায় না এবার উত্তমের সঙ্গে যে অভিনয় করেছে সে উত্তম হতে পারেনি এবার উত্তম মারা গেল বলে তার পক্ষে উত্তম অসম্ভব বড় একটা নতুন লোক এসে উত্তম হওয়া তবু সম্ভব 
মানে একটা নতুন লোক চলে এলো মানে আমি বলছি যে দুর্গা দাসের সঙ্গে একটা লোক অভিনয় করছে দুর্গা দাস চলে গেল এবার উত্তম আসতে পারে কিন্তু ওই লোকটার দুর্গা দাসকে ছাড়িয়ে খুব শক্ত কারণ এতদিন ধরে সেই লোকটার সম্পর্কে একটা ইমেজ কিন্তু দর্শকের হয়ে গেছে ও বাবা ও আবার উত্তম হবে এই রকমটা মনে হবে আর পরবর্তীকালের লোক তুমি যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে কেন আমরা যে প্রসেনজিৎ কে উত্তমের মতো স্টার বলি না তার আবার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে হয়তো কোনো একদিন কেউ বইলি কে প্রমাণ করবে যে প্রসেনজিৎ এর ক্রেজ কিছু কম ছিল না কিন্তু বাঙালির এমন নস্টাল যে প্রীতি যে কিছুতেই উত্তমের উপর কাউকে বসাবে না বলে প্রসেনজিৎ কে সেই স্থানটা দেয়নি এটা হতে পারে কিন্তু কথাটা এই যে এই যে প্রসেনজিৎ বা এরা যখন এলেন আমি যে স্টার হব শুধু শুধু তো উত্তম স্টার হয়ে যাননি বা ধরুন আপনি অমিতাভ বচ্চনের ইন্টারভিউ যদি পড়েন আপনি কি করে এত বড় স্টার অমিতাভ বচ্চন বলেন কিছুটা বিনয় করে বলেন হয়তো বা ওর স্ট্র্যাটেজি ইন্টারভিউ দেবার সেটা হচ্ছে আমি যে খুব বড় অভিনেতা তা নয় কিন্তু আই কেম এলং যখন সালেম সালেম জাভিদ এই কি বলেন সালিম জাভেদ তাদের অবিশ্বাস্য স্ক্রিপ্ট গুলো নিয়ে হাজির হয়েছেন একটা লোক যদি দিবারের মতো স্ক্রিপ্ট লেখে তাহলে যে সেটাকে ক্যারি করবে সেই এবার এর মধ্যে হয়তো কিছুটা বিনয় আছে কিন্তু কথাটাই যে ওই সময় সালিম জাভেদ ওটা নিয়ে আসছে আমরা যারা ফিল্ম বিশ্লেষণ একটু পড়ি তারা বলবো যে ও নেহরুভিয়ান যে অপটিমিজম সেটা তখন চলে যাচ্ছে অ্যাংসটা বেরিয়ে আসছে তাই রাজেশ খান্নার ধীরে ধীরে পেছনে চলে যাওয়া এবং তাই অনেক বিচ্ছিরি দেখতে হয়েও বেঢপ দেখতে হয়েও একজন অ্যাংরি ইয়াং ম্যানের যে চোখটা লাল করে অথরিটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার এই উত্থান বিভিন্ন কারণে এই উত্থানগুলো হয় এইবারে এটাও তো দেখতে হবে যে আমরা যখন কত কতগুলো নায়ককে দোষ দিচ্ছি হ্যাঁ তুমি উত্তমের মতো হতে পারলে না কেন কে ডিরেক্টর কে স্ক্রিপ্ট লিখছে কে মিউজিক করছে কে ছবিটাকে সাজাচ্ছে গাইছে হেমন্ত গাইছে কি না আমি বলছি যে গায়ক তো যুগে যুগে পেয়ে যাওয়া যায় কারণ ওটা একটা ক্র্যাফ্ট কিন্তু আমি তো ক্রিয়েট করতে গেলে অনেক কিছু করতে হয় এবার এই সার্বিকভাবে কেন আমি জানি না যদি একটা অবনমন হয় তাহলে তো ঈদের পক্ষেও একটা ওই জিনিসকে তুলে দেওয়া কিছু ক্ষেত্রে উত্তম নিশ্চয়ই প্রচুর খারাপ ছবিকে ক্যারি করে তুলে দিয়েছেন কিন্তু সার্বিকভাবে গোটা পরিবেশটার মধ্যে একটা হ্যাঁ হচ্ছে হবে আবার একটা হবে এরম যদি থাকে আর একটা জায়গা থেকে উমা কেউ কিছু পারছে না তখন তার তাদের পক্ষেও জিনিসটা খুব শক্ত এবার এটা হতেই পারে এরা প্রতিবাদ দিক এরাও প্রতিবাদ দিক থেকে উত্তম সৌমিত্র তুলে নেওয়া অনেকটা হীন কিন্তু একটা কথাও তো মনে রাখতে হবে যে সৌমিত্র তো তখন উত্তমের ভয়েরটাকে ফিল আপ করতে পারেননি সৌমিত্র তো অনেক দিন বাঁচলেন সৌমিত্র নিশ্চয়ই নিজের রাইটে একজন বিরাট স্টার অনেক ছবি করে গেছেন পারে তো নি তার মানে সব মিলিয়ে হয়তো এও ঠিক যে যারা তখন ছবি করতে আসছে নতুন তারা হয়তো প্রথম থেকেই ভাবছেন তিনি অ্যাক্টার তিনি স্টার হতে চান তিনি তো ভাবে আমি উত্তম তো আর হতে পারবো না এই মাইন্ডসেটটাও থাকতে পারে রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন একটা লোক লিখতে এলো খুব কনফিডেন্ট কিন্তু সে ভাবছে যাই হোক আমি রবীন্দ্রনাথ হতে পারবো না এই বলে শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ হওয়া শক্ত ও রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ আমিও হব এইটা সে ভাবছে না কিন্তু ফলে যদি বাংলা ছবির বিভিন্ন অভিনেতা নিজেরাই উত্তমকে এমন পুজো করেন যে উত্তমকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা মনে মনে ভাবতে পারেন না তাহলে বাস্তবে তার পক্ষে উত্তমকে ছাড়িয়ে যাওয়া ভারী শক্ত একটা হতে পারে কি যে পঞ্চাশ ষাট দশকে চল্লিশ ধরছি আমি যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল একটা বাংলা সিনেমা বলতে একটা ইন্ডিভিজুয়ালেট একটা ছিল হ্যাঁ যে আমরা কাউকে নকল করব না আমরা নিজের মতো করব অন্যরা আমার চাইত চাইলে আমার নকল করে করতে পারে তারা কিন্তু আশি দশকে আমার ধারণা ভুল হতে পারি আমি যে মোটামুটি দেখে মনে হচ্ছে হিন্দি সিনেমার একটা পুয়ার কপি বাংলা সিনেমা কিছু কিছু হয়ে গেছে মানে ঠিক উল্টোটা হয়ে গেছে সেটা কি একটা কারণ হতে পারে যে সিনেমা স্ট্যান্ডার্ড একটা পতন হয়ে যায় সিনেমা স্ট্যান্ডার্ডে তো বিরাট পতন হয়েছে মানে এখন মুশকিল যেটা আমি কমপ্লিটলি যেটা চন্দ্রের সাথে ইয়ে করি যে এগুলো না খুব হুট করে বলা মুশকিল কারণ এগুলো অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো কারণ থাকে এবং জটিল কারণ এগুলো সব খুব ইজি কারণ নয় কিন্তু ডেফিনেটলি একটা ডিক্লাইন তো ভীষণভাবে হয়েছে কিন্তু এই যে ফিফটিজে যে দেশভাগ সত্ত্বেও পার্টিশন সত্ত্বেও যে বাংলা ছবির একটা কনফিডেন্স ওভারঅল কনফিডেন্স সেটা বাংলা প্যারাল ছবি হোক এবং বাংলা আর্ট ফিল্মের হোক এই কনফিডেন্সটা কিন্তু খুব রিমার্কেবল যে তখন কলকাতা শহরের যে অবস্থা হলো চল্লিশের দশকে সেই কলকাতা যে আবার কোনো দিন একটা সিট অফ মানে তিরিশের কলকাতা আর চল্লিশের শেষ দাঙ্গা দেশভাগ ফ্যামিন ইত্যাদির পরে কিন্তু সেখান থেকে যে পপুলার এবং গিয়ে দুটো সিনেমায় যেভাবে ইমার্জ করলো সেটা কিন্তু খুব রিমার্কেবল একটা ইতিহাস শুধু সিনেমা নয় যেটা নাটক গান সিনেমা ইয়ে সব কিছু সাহিত্য আঁকা পেইন্টিং সব কিছু এবারে কিন্তু এইটিসে কিন্তু এরম কোনো ক্রাইসিস এলো না কিন্তু এমনি জিনিসটা ধাপ করে 
ट्राफिक With global movements, आपने जो भी 50s है देखें, तो कौन किन्तु already धरुन उत्तम कुमार का छोबी आ चें रोध क्यों देखें ना उत्तम उखाने psychotic, शिखाने जारा डॉक्टर तादेन मुद्दे जी discussion टा होच्छे psychosis एवं neurosis निये, शेटा होच्छे exactly 50s है जी psychoanalysis है जी discourse ठीक टाइ, एवं मने psychiatry मने medicinal psychiatry ते छोड़े जावार आगे Asylum की धारण है crisis face कोच्छ। हम्म, ये जो एक ता constant एवं इतना किन्तु ये छोभी, मतलब so called commercial छोभी। एम उनके आरेक ता एम नहीं छोभी, ताते उत्तम खूब बोरो लोग, जेटा होच्छे, इतना, ना, इतना होच्छे, अमेज़ जस example जो नो दिच्छी, जे धोरुन वही छोभी ता, जेटा इतना Mark Twain एक ता उपन्यासर उपर भित्ति कोरे, Prince and the Pauper, शेता ते उड़ा लुक अलाइक किंतु क्यों शोमाइ स्पेन को अच्छा ना क्या नो लुक अलाइक लुक अलाइक जो कुन देखते बच्चे एक जोन कोचन लो बोलो लोग एक दिस चेंज देर स्टेशन ओ अमी तुम्हार मत जीवन जारों कर बो एक क्लियर मार्क्सिस्टी आ चे क्लास सी आ चे शेता कथा ना कथा चे जो बोलो लोग उत्तम शेता � एबार एक तो पॉपुलर छोभी एक्सपेक्ट करे जितना दोषों फ्रॉयड के सेकेंड नामे चिंबे एवं जानबे इसे जो 1957 फिल्म ए जो एक तो कांस्टेंट ट्रैफिक विथ ग्लोबल माने नॉलेज सिस्टम इटा एक तो मैसिव डिक्लाइन होच्छे 70s एर पड़े फॉर व्हाट एवर रीजंस अमर अनेक बेशी नेवल गेजिंग रीजनलिस्ट and that is primarily why it is a pathetic act on a decline should have been another mission machine provincial way that's a bangalore bangalore cinema exactly you can a world cinema from the tool on a hotel king to borrow their mode they can know Johnny Bollywood at tool on I don't know what I'm a poor cousin or to the problem no why not yeah one that whole auto horn a quarter hit king to proton superstar care I just can not with Tom Shuchi trap I think is the heat king to allow Raj Kapoor Narkis तो इधर इनकले शेटा बोलता है अनेक टा पालता चाहिए ओटीटीए शॉप बेचे माने ये जो रीजनल छोबी रखूँ किंतु आलू अर्जुन बा फाहत फसील इक्वल और बिगर स्टार देन बॉलीवुड स्टार तो अखून किंतु अबार वो इजनी शेटा पालता चाहिए जो इटा बोला जावे ना जो बॉम्बे स्टारी शॉप ते के बोरो बॉम्बे तो देखिए, हमरा जो स्टार एक छेले स्टार होच्छे, माने एक स्टार एक ता जेनरेशन तो इडी हो, एक ता हेरिडिटरी एक ता व्यापार था के, किन बा एम उनकी शुरू कर छेले हीरो है गालो, किन बा लेखा के छेले हीरो, एम उनकी फाइट डायरेक्टर छेले वो हीरो है गालो, शे आमादे शेरों में एक ता सक्सेस शास्त्रों तो तो शुभेंदुत चले, स्वास्तिका तो शंतुर चले, मैं सॉरी सॉरी, सो आमी आमी चट करे आमर बंधुओं दे जादेर के देखी तो अनेकी तो ऑफ कोर्स आबीर कोनो बैकग्राउंड पौरुम ना ना ताजा समस्त तो फिल्म स्टार तो और आकुम पौरी कॉल पुना कोरे प्रोजेक्शन कोर्बे और आकुम मरो आशा करते पारी ना और ताते किचु होयो ना माने फिल्म इंडस्ट्री शेटा खूब प्रॉस्पर कर भी कीना शेटा कार छेले की रकम कार में की रकम तारा बहुत निर्भर कौर है ना एक तक आता मैं बोली शेटा शेटा मैं काउंट के छोटो कॉर्ड जोने बोल ची ना किंतु मैं ये दे दुजों ने बोई थे कि मैं जस कोई एक कथा बोली जे शोमित्रो जो अकोन प्रथम ओपुर सोंगश की कोट्तो इटा भेबे उन्हीं एक ता समांतरल चित्रनाट्य नीचे लिखचें प्रथम चोवी कोट्ते इसे क्या मन लिखे बस इटा सोत्तो इसके देखा चें सोत्तो इस बोल क्या तुम्हें भाव भागते पारो आर एक घंटा देखो एक घंटे ओपु आर ओपुर बंदूक शायद तो नहीं आलो चुना को एक घंटे तोरा सिनेमा देखते जेतो � साउनेर वो इटा पढ़ ले, बामरा निजेरा हो जानी, 
যে উত্তম কি পরিমাণ অনুশীলন করতেন মানে উত্তম উত্তম হয়ে যাওয়ার পরে মাঝরাত্রিরে উঠে রিহার্সাল করছে ওকে ওরা তোতলামো ছিল সেটা সারাবার জন্য কেউ বলছে এক কাজ কর জীবের তলায় সুপুরি রেখে আবৃত্তি কর কেউ বলছে জোরে 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 আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ বলছে পাঁচালি পর প্রত্যেকটা উনি করছেন উনি এটা আমি বইটা পড়ে জানলাম যে প্রতিটি পরিচালকের বাড়ি আলাদা করে গিয়ে তার ছবি তখন করছেন কি করে তৈরি হতে হবে আমি আর কি করব লোকটাকে আমি আরো বুঝব কি করে কার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডি করব এটা করে যাচ্ছে আবার সৌমিত্র যখন ওর ছবি করছে দ্বন্দ্ব এই ছবিটা হচ্ছে দু হাজার নয় অপুর সংসার করেছেন উনিশশো উনষাট মানে পঞ্চাশ বছর পর ছবিটা করছেন সেইখানে সংস্কৃত শ্লোক বলতে হবে ওর লেখা আছে শুটিং ফ্লোর থেকে নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়িকে ফোন করছেন করে প্রতিটি উচ্চারণ নিখুঁতভাবে ফোনে জেনে নিয়ে তারপর শর্টটা দিচ্ছেন তার মানে পঞ্চাশ বছর ধরে এই লোকটা উত্তম যতদিন অভিনয় করছে ততদিন ধরে এই প্রখর এই অধ্যবসায় এই আত্মপ্রয়োগ বজায় রেখে যাচ্ছেন হতে পারে আমি জানি না আমি কাউকে ছোট করছি না পরবর্তীকালে যারা স্টার হতে আসছেন তারা হয়তো এই পরিমাণ নিজের প্রতি নিষ্ঠুরতা যে আমাকে পারতেই হবে তার তোমার যা সারাদিন শুটিং করার পর রাত্রিরে শুয়ে একটা লোক মাঝ রাত্রির উঠে আবার রিহার্সাল দিতে পারে না তার বডিটা ক্যালো করে না হতে পারে উত্তম সেই কারণে মারাও গেছেন একটা এত ছবি করেছেন এত ছবির জন্য এত খেটেছেন যে একটা সময় গিয়ে আর হয়তো পারেননি কিন্তু নিজেকে কোনো ছাড় না দেওয়া এবং স্টারডমটাকে এতটুকু কমপ্লেসেন্ট ভাবে না নেওয়া দুজনের ক্ষেত্রেই এটা কিন্তু বিরাট শেখার আমি জানি না পরবর্তী প্রজন্মের কতজন নিশ্চয়ই কেউ কেউ এই 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 সূত্রে আমার একটা কথা ছিল যে স্ট্যান্ডিং দের এই পরবর্তী প্রজন্মের কথা যখন বলা হচ্ছে না যে নাইনটিন এই সৌমিত্র উত্তমের পরে আবার সেরকম এ হলো না বলে আমি একটা কথা আমি কোনো মতেই তাদেরকে ডিমিন করতে চাই না এখনকার যারা অভিনেতা অভিনেতা এরা সবাই আমার বন্ধু বন্ধু খুবই আপনজন আমি সবাইকে বলি যে যেটা শিক্ষণীয় উত্তম সৌমিত্র বা আমরা বারবার উত্তম সমিত্র কথা বলছি থিঙ্ক অ্যাবাউট ভানু ব্যানার্জি রবি ঘোষ এই মাপের অ্যাক্টাররা তো আমি বলি যে ওদেরকে ছেদে আমার বক্তব্য হলো যে এখনকার প্রজন্মের অনেক অভিনেতা আমার বইটাতেও আছে সমিত্র একই কথা বলেছে একটা ইন্টারভিউতে আসো আমার মুখেও না যে শরীরচর্চা এবং কীরমভাবে আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ঠিক আছে আমি একটা কথা সব অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসদের বলি যে মাথা ম্যাসেজটা হচ্ছে তো মানে মগজের মাসাজটাও কিন্তু ইকুয়ালি দরকার এই যে ওই উদাহরণগুলো বলছিল সৌমিত্র বা উত্তমের আমরা সব জানি এবং পড়াশুনো করা বা ইউনো সৌমিত্রর মতো ক্যার বা আমি রবি ঘোষ আমি সবার কথা বলছি ওদের যে জীবন বোধ জীবন নিয়ে ভাবা শুধু শরীরচর্চাটা না সৌমিত্র রোজ উঠে যোগা করত এক ঘন্টা এ সব আছে কিন্তু তার সঙ্গে মাথার মালিশটাও খুব দরকার সো সেইটা আমার মনে হয় একটু ল্যাকিং কম্পেয়ার টু এরকমভাবে আগেন আমি কম্পেয়ার আমি বম্বেতে যাদের সঙ্গে কাজ করেছি বা ইউনো তাদের কিন্তু অনেক বেশি কেননা তাহলে সার্ভাইভ করতে পারবে না তারা মানে এই এই আমির খান বা সাইফ আলী খান বা এই টপ গ্রেড শাহরুখ খান এরা কিন্তু এক্সট্রিমলি ওয়েল রেড পিপল সাংঘাতিক বই পড়ে ওর ছবি যাই করুক শাহরুখ খান বা এইসব বা এই রাজকুমার রাও আমি খুব ভালো করে চিনি তাকে এবং তাদের যে পড়াশুনো এবং নানান বিষয় কিউরিয়সিটি সেটা কিন্তু আছে রাজকুমারাও কিন্তু ওরকম চেহারার লোকই না যে এত বড় অ্যাক্টার হতে পারবে মানে স্টার হতে পারবে আগে নিয়ে বড় করেন যে ছবি ভাবছে সো বা আয়ুষ্মান খুরানা এদের কিন্তু ঝোঁকটা আমি দেখি যে রিয়েলি রিয়েলি ইন্সপায়ারিং এবং সেইটা একটা বোধহয় ডিফারেন্স হতে পারে বাংলার এর সঙ্গে আচ্ছা এবার অডিয়েন্সের কোনো প্রশ্ন আছে কি ইয়েস স্যার আচ্ছা মাইকটা ওখানে মাঝখানে একটা কথা আসলো যে উত্তম কুমার যেহেতু তাড়াতাড়ি মারা গেছেন তাই তার স্টারডম বা তার ইমেজটা বাঙালি আর ভাঙতে পারলো না ওইখানেই রয়ে গেল এরপর একটা কথা হয়েছিল এবার আমার বক্তব্য হচ্ছে দুটো এক তো হচ্ছে বাঙালি চন্দ্রিল যেরকম বলেছেন বাঙালি তো অনেকভাবে অনেক কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে মানে মগজের হিসেবে অনেক কিছু করার চেষ্টা করে শারীরিকভাবে বা সামর্থ্য হিসেবে হয়তো করতে পারে না দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট এবং আরেকটা শুনলাম যে উত্তম কুমার প্রচণ্ড অধ্যবসায় সেল ছিলেন উনি সব বুঝতেন কি করে কি রোল হবে কেন তার আগে ভেবে করতেন তো এরকম তো হতে পারত যে উনি যদি বেঁচে থাকতেন তুমি আস্তে আস্তে অন্য রোলটাকে আর হিরো ওই চুল সিঙাড়া চুল ফোলানো হিরো না হয়ে আরও অনেকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন এবং সেইভাবে থাকতেন সেইভাবে আরও বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে বাঙালির হৃদয়ে থাকতেন সেটা কি সম্ভব ছিল আমার প্রশ্ন আপনাদের সবার কাছে আমি বলি উত্তরটা সায়নী দেবে তবু আমি বলি অবশ্যই সম্ভব ছিল আপনি ঠিকই বলছেন না আমিও তাই বলছি 
দুটো কারণে সম্ভব ছিল একটা হচ্ছে এই যে উত্তম কিন্তু এই যে আমাকে ভাঙতে হবে এই জিনিসটা সিক্সটিজ এর ফিফটিজ এর শেষ থেকে ভাবতে শুরু করে ফিফটিজ এর শেষে উত্তম কুমারের একটা ইয়েটা আছে যে আমি আর হিরো রোল করতে চাই না মানে হিরো মানে এই রোম্যান্টিক হিরো বা হোয়াট এভার তার মানে কিন্তু এবার দেখুন একটা লোক ফিফটি নাইন থেকে যে চেষ্টাটা করছে মিড সেভেন্টিজ এ এসেও কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে করতে পারছে না এবং উত্তম বারবার করেই বলছে যে দিস ইজ আ ফেলিয়ার অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি যে আমার কোনো কম্পিটিটার নেই এটা উত্তম নিজে বলছে আমি ফাঁকা মাঠে গোল করে যাচ্ছি গত কুড়ি বছর ধরে হ্যাঁ এবারে তো আপনার প্রশ্নের ইমিডিয়েট উত্তর হচ্ছে ইয়েস যে উত্তম যদি বেঁচে থাকতো এবং সেটা সেরকম একটা প্রচেষ্টা অলরেডি শুরুও হয়েছিল মানে আস্তে 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 উত্তম এখন ইয়ে আছে আমি একটা ইন্টারভিউতে বেশ শেষের দিকের ইন্টারভিউ সেটা আমি কোটও করেছি যে আমি আস্তে আস্তে একটু বয়স্ক রোল করব দেন আই ওয়ান্ট টু ডিরেক্ট দেন আই ওয়ান্ট টু ফেড আউট দ্যাট ওয়াজ ইজ ওয়ার্ড আই ওয়ান্ট টু ফেড আউট তাহলে সরি কিন্তু কিন্তু আমার ধারণা যে উত্তমের যা ইন্ডাস্ট্রির সাথে যা সম্পর্ক ইন দ্য সেন্স উত্তম ওয়াজ অ্যাট দ্য বেক অ্যান্ড কল অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি ওই যে একটা ইয়াপার না যে আমি ইন্ডাস্ট্রির বর্দা আমি ছাড়া ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে না উইচ অলসো মেন যে ইন্ডাস্ট্রি উড নট হ্যাভ লেট উত্তম হ্যাভ ইজ ওয়ে কাজেই আমরা আলটিমেটলি খুব ট্র্যাজিক একটা দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেটা মৃত্যুটা অ্যাকচুয়ালি সেটা বাঁচিয়েছে আপনাকে সাপোর্ট করে একটা কথা আমি বলি যে আমার খুব একটা মানে জানতে ইচ্ছে করে যে আশির দশকের থেকে কিন্তু বাংলা ছবিতে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ডিরেক্টরস আমরা যাদের এখনো নাম করিনি তারা কিন্তু ছবি করছিলেন গৌতম ঘোষ ফর এক্সাম্পল একটা ছবি প্ল্যান ছিল কালকেই শ্রীমতী ক্যাফে সমরেশ বসুর গল্প নিয়ে সেটা কিন্তু উত্তম কুমার নিজে প্রডিউস করছিল এবং উনি কিন্তু গৌতম ঘোষকে সঙ্গে কথা বলেছে ওনারও ইকুয়াল আগ্রহ ছিল গৌতম সো গৌতম ঘোষ বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত অপর্ণা সেন তপন সিনা পর পর ভালো ছবি করে যাচ্ছে এইটিজ এ তপন সিনা বুদ্ধ দাসগুপ্ত গৌতম ঘোষ অপর্ণা সেন আরো অনেকে নব্বেন্দু চ্যাটার্জি উপন্যাসন বহুবার বলেছে যে উত্তম বাবু থাকলে আমি অভিনয় সেইটা কিন্তু আমি একেবারেই আপনার সঙ্গে আমি একমত যে ওই দিকটা দেখতেই পেলাম না উত্তম কুমারের আই हैव अ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर कैन आई आस्क माय क्वेश्चन इन इंग्लिश प्लीज 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 बिग बिग एडमायरर ऑफ सौमित्र उत्तम इन फैक्ट व्हेन सौमित्र चटर्जी पास्ड अवे इन 2020 आई वाज मरोज फॉर अ लॉन्ग टाइम uh but i want uh, all of you to uh, t- t- talk a bit about uh, other bengali actors who did not uh, catch the public imagination in the way somitra or uttam did very talented i have a soft corner for anil chatterjee right. you are absolutely who, right who who worked with rithvik ghotok all four and satyajit ray also abhi bhattacharya do he mostly worked in hindi cinema but he was wonderful in varna rekha so i want to uh, you to talk about uh, uh, star capped actors tara <laughs> tara dhoke nayak dekho <laughs> about about obhi bhattacharya there is a one probably men, most wouldn't know j it was obhi bhattacharya's uh, um uh, ki bolbo shifting to bombay that partially made uh, possible the rise of uttam because there were two films which were originally cast with obhi bhatchaj which then went to uttam so yeah, so obhi bhatchaj was one of the i mean the only time actually he came back is shubhono rekha i mean in a major way in a bengali film. otherwise he rajli was there but you are right and uh, but i think same i have a soft corner soft corner for onil chatterji as well এবং কিন্তু যেটা চন্দিল শুরুতেই বলল যে আই থিঙ্ক উই শুডেন্ট আস্ক ওয়াই দে ওয়ার নট স্টার্স আই থিঙ্ক উই শুড সে দ্যাট বেঙ্গলি সিনেমা হ্যাড আ ওয়ান্ডারফুল পুল অফ ট্যালেন্ট অফ উইচ টু পিপল ওয়ার পারহ্যাপস লাকি টু বি বেটার দ্যান অর হ্যাভ আ বিগার পাবলিক এক্সপোজার দ্যান দি আদার্স বাট দেয়ার ওয়াজ আ রিয়েলি আ ভেরি বুক বিগ পুল অফ ট্যালেন্ট আন অনিল চ্যাটার্জি কামস ভেরি ক্লোজ 
So that should be. We shouldn't look for why they were in stars. We would rather look for why Uttam and Shomitra went, say, two, two steps ahead or five steps ahead uh, due to a combination of factors. But the good part is that in the front line, there were so many good actors at the same time. So uh, along the same lines, I recently saw for the nth time a film called uh, Apneo De since you watch Bengali film Boshonto Bilap, uh, one of the best comedies, slapstick comedies. Honestly, I realized what uh, Chinmoy Rai, Onup Kumar, uh, Robi Ghosh, you know, like Shayan Deb used the word, it was like an orchestra playing. It was like a symphony. Though it is considered as Shomitra and Oparnashen's film, Boshan um, Tubilap, but, uh, you know, remarkably uh, the other actors. So, and it is very unfortunate, as you rightly pointed out, that we talk about, you know, just Shomitra Uttam and Seshwar Milathakur or Oparnashen or whoever, Madhubi. But there are so many actors and the greatest example, my favorite, and I write in the book, Shomitra was Tulshi Chakraborty, probably one of the greatest actors in the world ever. Uh, you know, so, uh, yeah, so I completely agree with your uh, point. No, but the Jamun uh, Frederick Jameson is a postmodernism boy election. J. Akon J. Akshomajakt a cult of star chilo. Akon, she star image tache, Kintutar underlying reason tane, J. Public, she babe attached Kurbe, star sate. To star on a cotta ache, Instagram a Jamun star ache, Tarkin to following ache. Kintu star say underlying reason tane, J. Public tarsate attached Kurbe. তাই সেই কাল্ট গুলো নেই যেই কাল্টটা অমিতাভ বচ্চনের ছিল বা যেই কাল্টটা উত্তম কুমারের ছিল সেই কাল্টটা এখন আর নেই তো এটা নিয়ে কি ভাবেন আপনারা अगेन कैन आई আচ্ছা সিন্স ইউ সেড ফেডরিক জেমসন দা 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 পারসন টু অ্যাকচুয়ালি রেফার ইজ ওয়াল্টার বেঞ্জামিন যার হু অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট সেড দ্যাট এজ এ ইন দা এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন the aura of the original painting shifts to the star. The star air aura is the gift of mechanical reproduction. That you can actually take a star from America to Calcutta easily, the idea of the star. But Kolkata to Kindu Marlon Brando is a star. You see what I mean? Or Bombay, in that sense. So you are absolutely right. This was the primary capital of the star, the aura. Kintu, it should be noted process I will give you one example that why is Salman Khan the last of the stars because it still continues to be a single screen stardom it is single screen distribution that's a very important part of the creation of the star aura Akon, the whole star idea is dispersed Uttam Kumar Sharajibon acta big up on courage one ad at a biscuit ad that's it if you talk of Sharuk, you don't know where actor Sharuk ends, model Sharuk begins, you know, Sharuk, the, 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 pro, huh? the, the, the owner of KKR Sharuk comes. So the, all of them are Sharuk, and all of them contribute to the idea of the star, but all are dispersed ideas of the star. So Eta act a massive change among Jeta Frederick Jameson act a postmodern, uh, you know, kind of dispersal of the image. That's the reason Bola Amar Munia. See, our uh, interpretation is that this is the first time in the world. The first time in the world, 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 the first time so, I'm going to talk about the Kuri Watcher, but I'm going to talk about Tiger Stuff. So, this is a constant way to talk about the Kuri Watcher. So, Tiger Stuff is going to be a good thing. Salman is going to be a good thing. So, this is the last star by Shabh. Okay, Tiger Stuff is going to be a good thing. Thank you. 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 Thank you.
খুব একটা রেলিভেন্ট কথা যাই হোক আমার নায়ক সিনেমার লাস্ট লাইনটা মনে পড়ছে যখন ট্রেনটা দিল্লিতে ঢুকছে তো অরিন্দম জিজ্ঞেস করেন অদিতিকে যে কি করবেন মন থেকে লিখবেন তো উনি বলেন না মনে রাখবো হ্যাঁ মনে রেখে দেবো এই দুটো বই পড়ে আমি একটা কথা বলতে পারি যে দুজন লেখক মন থেকে লিখেছেন আর আমরা মনে রেখে দেবো দুটো বই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ